सब्सक्राइब करा आपले यूट्यूब चैनल ला शेजारी आसना बेल आइकॉन ला सुधा प्रेस करों दे नमस्कार इधर जी मित्रान नो एमपी साइकिल जी के शनिया यूट्यूब चैनल वर तुमसे सर्वांश स्वागत है मित्रान नो आज अपन राज्य शासन जो प्रश्न संचार ले लाए बगा मुझे पॉलिटी या विषय चका के लिए अपन प्रश्न संच आने लाए तो ये प्रश्न है बगा अपने ये चबरों पर आंसर सुधा पाना रहो अंजे का ही क्वेश्चन है बगा मौत पुनः तेजी स्पष्ट करने सुधा ये वीडियो में दी पाना रहे ओके चलते शुरू करिए बगा पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन वाचा पर है वाचा नंतर आंसर करें दा बगा भारत जो निवृत्त नो कायोग मुझे भारत जो निवृत्त नो कायोग खालपी की कौन कौन ते निवृत्त नो काचे आयोजन अंत्यावर्ती देख रहे करते पर है मुझे बगा लोकसभा पहला दूसरा राष्ट्रपति पद तीसरा विधानसभा तो उत्तम महानगर पालिका पंचायत राज्य जर भाग सोड़ ला तो सर्वांची जनिवन्नु का कहने से काम में कौन आता केंद्र की और राज्य लेवल चे तरते फक्त जनिवन्नु का आयोग गेता अन्य राज्य जनिवन्नु का आयोग कौन तो गेता तो जब पंचायत राज्य में ले बगा महानगर पालिका की वां आपन मंत्रों बगा जेडपी ओके तेजी इलेक्शन गेता ते कौन � फक्त महानगर पालिका मध्य ये इतना ही जो जेडपी आपन मंदन तालुका स्तर ओपन चेस समिति ऐसे निवर्णु का ते ये इतना ही तो बगा जो भारतीय निवर्णु का आयोग के बगा ये आर्टिकल एक तीन शिचुविस नो सरकार है तरतुत के लिए ऐसे मध्य जो भारतीय निवर्णु का आयोग मध्य बगा एक मुख्य आयुक्त स्तं दोन का एक काम क्या करता है तो जो न्यू न्यू का है बगा जो केंद्र लेवल चार राज्य लेवल चार तीन न्यू न्यू का क्या है इस काम ये भारतीय न्यू न्यू का एक करता हूँ ओके तो ना तो दूसरा क्वेश्चन बगा राज्य चाहे एडवोकेट जनरल मुझे महाधिवक्ता या पता चीतर तो सभी तरह चाहे कुटलिया अनुच्छेदार अनुच्छेदा� कि मजे राज्य सरकार है बगा यार नजर का इस विधि विधि मजे कायदत मक का इगुस्ते तर माइट करूंगे जैसा संन्यास कर दिया तर्तुदी बदल तेरी देने से काम करता महाधिवक्ता करता मनुष्य बगा महाधिवक्ता जो मोटा रोल या राज्य सरकार में दिया है राज्य साथी महाधिवक्ता स्थानी केंद्र साथी महान्यवादी आस्था � ओके नंतर उच्च न्यायालय न्यायाधीश होने जी पात्र आस्थे बगाती थी पात्रता या माध्यम वक्ता सटी आस्थे राज्यपाल मर्जी पर इंतज़ाम ही काम करता कारण है राज्य चिल्लवल दास लिम्न का होता राज्यपाल मर्जी पर इंतज़ाम काम करता अंत केंद्र अल्दर माध्यम वक्त महाने वादी बगा ते राज्य राष्ट्रपति मर्जी आस्थे पर्याय बगा पहले युद्ध अंतर्गत अशांतता अनिश्चितता से उठाव या कारणावर्ती राष्ट्रपति राष्ट्रीय आनिवानी ची घोषणा करुँ शक्ता पहले दालन अंतर बब बगा राष्ट्रीय आनिवानी लागू दालन अंतर राज्य ची सरकारे तत्काल भरकास्त होता ओके तन तीसरा बगा राज्यपाल ने शिपारस के लिए शिवराज्यत करु शकता है। ओके ये तो ये बरे बरे ये इमरजेंसी दिल ले तो जब मध्य युद्ध की वो अंतर का शांत शांतता शिष्टरत सो उठाओ आशी तरतुत किल्ली तो जब मतलब और जब पर्याय थे तो तो सुकिचा निगत नहीं थे जब मध्य और कुड़ा कुड़ा तो तीन नंबर चा ठीक नहीं बगा तो ये कोते ओके तो अंतर राष्ट्रीय आनि� केंद्र चाह हाथी थी जैसे हम ऐसा मानते हैं कि राज्य सरकारें काम कराई से बंद होता तेरे अंदर तीसरा बगा ये पन बर बर दो नंबर तो नेता राज्यपाल ने शिपारस केले शोय राज्य राष्ट्रपति राजवट लागू होते नहीं ये पन बर कारण राष्ट्रपति राजवट लागू करने साथी ना त्यार राज्य मध्य तेरी थील राज्यपाल तेना ओके ये लक्ष्य आते हो तब अगर मत हो चाहे आर्टिकल ये सभी दानों से संबंधित तो तीन से बावन तीन से चप्पन तीन से साठ आनी तीन से पासस्ट ओके आर्टिकल तीन से बावन का है बगार राष्ट्रीय आनिवानी है 
तीनशे छप्पन्नुसार राष्ट्रपती शासन है तीनशे साठनुसार वित्तीय आणीबाणी जी आजपर्यंत लागू झाली नाही त्यानंतर आर्टिकल तीनशे छप्पनचा वापर सॉरी इथं तीनशे छप्पनचा नाही वापर झाला तर तीनशे बाव इथं तीनशे बावन आहे बघा लक्षात ठेवा मित्रांनो तीनशे बावनचा वापर हा तीन वेळा झाला आहे एकोणीसशे बासष्ट एकोणीसशे एकाहत्तर आणि एकोणीसशे पंच्याहत्तर हे तीनशे बासष्ट कधी लागू झालं जेव्हा चायना आणि इंडियामध्ये वार चालू असताना अरुणाचल प्रदेशच्या साईडला नंतर तीनशे सॉरी एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये ज्यावेळी भारत पाकिस्तान युद्ध चालू होतं आणि एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये जेव्हा अंतर्गत कला झाला होता त्यावेळी इंदिरा गांधींनी हे लागू केलं होतं ओके त्यानंतर आर्टिकल तीनशे छप्पनसाठी हे राज्यपाल राष्ट्रपुढे एक अहवाल देतात ओके इथं लक्षात ठेवा तीनशे बावनचा वेळ तीन वेळा वापर झाला एकोणीसशे बासष्ट एकोणीसशे एकाहत्तर आणि एकोणीसशे पंच्याहत्तर त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन बघा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या निर्धारित करण्याचा अधिकार खालीपैकी कुणाला आहे इथे विचारलं काय सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीशांची संख्या तर पर्याय बघा राष्ट्रपती पहिलं दुसरं संघ शासनाचे मंत्रिमंडळ तिसरं संच चौथं सर्वोच्च न्यायालय तर तर ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश संख्या येत असतील त्यावेळी राष्ट्रपती करीत नाही तर कोण करतं ही संसद करीत असते ओके जे आन्सर निघणार आहे ते तीन तर सर्वोच्च न्यायालय बघा आता दुसऱ्या त्याच्या रिलेटेड माहिती पाहू सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना ही अठ्ठावीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला झाली आहे एक अठ्ठावीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासच्या आधी त्याचं नाव काय होतं फेडरल कोर्ट होतं ओके एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यानुसार ती स्थापन झाली होती नंतर आर्टिकल तीनशे चोवीस हे काय त्याच्याशी सर्वोच्च न्यायालयाशी रिलेटेड आहे बघा तर सर्वोच्च न्यायालयाची जर संविधानामध्ये उच्चार पाहिजे असेल तर आर्टिकल तीनशे चोवीसमध्ये आणि संख्या कोण ठरवत असतं संसद ठरवते असते जे न्यायाधीश आहे बघा यांचा कार्यकाळ किती असतो सहा वर्षापर्यंत ठरवला जातो नाही तर वयाच्या पासष्ट वर्षापर्यंत जे लवकर होईल त्याच्या आधी होत असतं म्हणजे वयाच्या पासष्ट वर्षापर्यंत ते कार्य करू शकतात त्यानंतर उच्च न्यायालय बघा यांची पात्रता जर पाहिलं तर उच्च न्यायालय त्यांनी पाच वर्ष न्यायाधीश झालेला पाहिजे किंवा दहा वर्ष त्यांनी उच्च न्यायालयात वकिली केली असावी आणि राष्ट्रपतीचं एक मत म्हणजे ती व्यक्ती कायदे पंडित असावी तरच ती व्यक्ती न्यायाधीश होण्याची पात्रता होत असते त्यावरून जे न्यायाधीश असतात त्याच्यातून एक सी जी आय निवडला जातो ओके त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन बघा पुढील पैकी कोणते मूलभूत हक्क हे केवळ भारतीय नागरिकांना उपलब्ध आहे आपले जे विचारले काय मूलभूत हक्क ते पण कोणाला भारतीय नागरिकांना लक्षात ठेवा विदेशी नागरिक आणि भारतीय नागरिकांना कोण कोणते मूलभूत हक्क हे माहीत पाहिजे तर प्रश्न काय पुढील पैकी कोणते मूलभूत हक्क केवळ भारतीय नागरिकांनाच उपलब्ध आहे अ नंबरचा भाग कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचे सर्वात समान संरक्षण ओके ब नंतर जीवितांचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क क बघा अल्पसंख्याकाचा हितसंबंधाचे संरक्षण आर्टिकल एकोणतीस नंतर चौथं आहे सार्वजनिक नोकऱ्यामध्ये सर्वांना समान संधी तर बघा आता पर्याय बघू आपण संपूर्णपणे तर पहिलं बघा कायद्यासमोर समानता आणि कायद्याचे सर्वांना समान संरक्षण तर हे जे अधिकार आहेत ते भारतीय व्यक्तींना सुद्धा आहेत आणि आपण म्हणतो ना विदेशी नागरिकांना आहे त्याच्यामुळे हे फक्त भारतीय नागरिकांसाठी नाही ओके तर अ नंबरचा पर्याय उडाला बघा अ कुठं कुठं आहे बघा पर्यायमध्ये तर दोन नंबर लाईक आणि चार नंबर लाईक येतो दोन आणि चार हे जागेवर निघून जातात त्यानंतर जीविताचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क हे पण विदेशी नागरिकांना आहे ओके हे ब जिथं आहे पर्यायामध्ये तर ते उडाल्लं आहे ओके त्यानंतर अल्पसंख्याच्या अल्पसंख्यांकाच्या हित संबंधाचे संरक्षण आर्टिकल एकोणतीस तर हे बरोबर आहे हे फक्त भारतीय लोकांनाचे अल्पसंख्याक जर असेल भारतामध्ये तर त्यांना त्यांचे हित संबंधाचे संरक्षण करणे हे संविधानामध्ये तरतूद आहे त्यानंतर सार्वजनिक नव नोकऱ्यामध्ये सर्वांना समजून जे आर्टिकल एकशे आर्टिकल सोळानुसार आहे बघा सार्वजनिक नोकऱ्यामध्ये सर्वांना समान संधी आर्टिकल सोळानुसार तर हे सुद्धा काय फक्त भारतीय नव जे भारतीय व्यक्ती आहेत बघा किंवा जे सिटीजन आहेत त्यांच्यासाठीच हे लागू आहे तर पुढं बघा क्वेश्चनमध्ये काय सांगितलं आपल्याला मूलभूत हक्क केवळ भारतीय नागरिकांनाच उपलब्ध आहेत कोण कोणते आहेत तर याच्यामध्ये क आणि ड येतं बघा तर पर्यायमध्ये तीन नंबरचा पर्याय बघा ओके तर इतर माहिती पाहू बघा मूलभूत हक्क संविधानामध्ये कुठं आहे भाग तीनमध्ये बघा आर्टिकल बारा ते पस्तीसच्या दरम्यान हे कोणाकडून घेतले यु एस एकडून घेतलेले आहेत ओके फक्त देशातील नागरिकांना कोणकोणते हक्क आहेत बघा आर्टिकल आहेत पंधरा सोळा एकोणीस एकोणतीस आणि तीस ओके त्यानंतर मूलभूत हक्क मर्यादित नाही ते गुणात्मक आहेत सरकार त्यावर मर्यादा घालू शकते बघा काही जर प्रॉब्लेम असेल किंवा राष्ट्रीय आणि मनी असेल त्यावेळी सरकार मूलभूत हक्कांवर मर्यादा घालू शकते किंवा जर मूलभूत हक्काचा गैरवापर होत मोठ्यापणा होतात तर त्यावेळी सुद्धा सरकार ही मर्यादा घालू शकते पण ती गुणात्मक आहेत म्हणजे तुम्हाला फिरण्याचा किंवा काही समजा स्वतःचे संरक्षण प्राप्त करण्याचा हे अधिकार स्वतःला आहे ते कोणी तुमच्याकडून घेऊ शकत नाही पण काही मर्यादा आहे समजा जर राष्ट्रीय आणीबाणी चालू असेल त्यावेळी तुम्हाला विविध आर्टिकल सुद्धा तुम मर्यादा येऊ शकतात त्यानंतर आर्टिकल सोळा एक सार्वजनिक नोकऱ्यामध्ये समान संधी आहे ओके जर आपण याच्या मूलभूत हक्क सेपरेट व्हिडिओ आणू जेणेकरून त्याच्यातले संपूर्ण टॉपिक आपण कवर करू ओके त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन बघा उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत मतदार
म्हणजे उपराष्ट्रपती पदाची निवडणुकीत मतदार म्हणून खालील कोणाचा समावेश होतो तर पर्याय बघा पहिलं लोकसभेचे सर्व सदस्य ओके नंतर ब राज्यसभेचे सर्व सदस्य क बघा विधानसभेचे सर्व सदस्य डाय विधान परिषदेचे सर्व सदस्य आता उपराष्ट्रपती विचारले आपल्या राष्ट्रपती विचारले की राष्ट्रपतीमध्ये कोण कोण येतात तुम्हाला सर्वांना माहिती लोकसभा सदस्य येतात जे निवडून आले राज्यसभेचे सुद्धा निवडून आले विधानसभेचे निवडून आले विधान परिषद त्याच्यामध्ये येत नाही पण इथे विचारले की आपल्याला उपराष्ट्रपती उपराष्ट्रपती कोण निवडतात जे संसदेचे सभासद आहे बघा राज्यसभेचे आणि लोकसभेचे जे निवडून आले आणि नॉमिनेटेड सुद्धा आहेत तर ते या यांच्या निवडणुकीत भाग घेतात तर बघा याच्यामध्ये पर्याय नंबर एक नंबरचं बघतो लोक लोकसभेचे सर्व सदस्य आणि राज्यसभेचे सर्व सदस्य विधानसभा आणि विधान परिषद याच्यामध्ये येत नाही त्याच्यामुळे जो पर्याय निघतो तो निघतो एक नंबरचा तर बघा उपराष्ट्रपती पदाची जे तरतूद आहे संविधानामध्ये आर्टिकल त्रेसष्टनुसार आहे त्यानंतर उपराष्ट्रपती निवडणूक ही सहासष्ट एकनुसार आहे एकाच संक्रमण पद्धतीनुसार आहे त्यानंतर बघा फक्त संसद संसदेत आले निवडून आले व नामदर्शित आले सदस्य बघा याच्यामध्ये भाग घेतात जे बारा सदस्य निवडून येतात ते सुद्धा यांच्या निवडणुकीमध्ये भाग घेतात त्यानंतर सहासष्ट दोन बघा हे काय उपराष्ट्रपती हा संसदेच्या कोणत्याही सभागृह तसेच राज्य विधिमंडळ सदस्य असणार नाही हे पण तरतूद आहे त्यानंतर याच्यासाठी काय पात्रता आहे तो भारताचा नागरिक असावा वय पस्तीस पूर्ण पाहिजे आणि तो राज्यसभेत निवडून येण्यास पात्र असावा ओके त्यानंतर पुढील पैकी योग्य विधानावर काही विचारलंय भारताचे राष्ट्रपती शांता शांतता प्रगती व सुशासन या बाबी करता अंदमान व निकोबार लक्षद्वीप आणि दादरा व नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशासाठी नियमन का रेग्युलेशन करू शकतात त्यानंतर बघा दिल्ली विधानसभेला पोलीस भूमी आणि सार्वजनिक व्यवस्था हे विषय वगळता राज्य सूची आणि समवर्त सूचीतील इतर विषयाबाबत कायदे करण्याचा अधिकार आहे आता आपली विचारलं काय योग्य विधाने वळखा विचारले ओके आता बघा पहिले जे किंवा पहिला जे पर्याय बघा भारताचे राष्ट्रपती शांतता प्रगती सुशान या बाबी करता अंदमान व निकोबार लक्षद्वीप दादा नगर आली या युटीसाठी काय करतात नियमन करू शकतात हे एकदम बरोबर आहे कारण त्यांचे अंडरस्थ येत असतात ओके त्यानंतर दिल्ली विधानसभेला पोलीस भूमी आणि सार्वजनिक व्यवस्था ओके हे विषय बघता राज्य सूची आणि समर्थ सूचीतील विषय इतर विषयाबाबत कायदे करण्याचा अधिकार आहे हे पण बरोबर आहे त्याच्यामुळे जो पर्याय निघतो तो तीन नंबरचा निघतो ओके त्यानंतर बघा आठवा क्वेश्चन दर पाच वर्षांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आर्थिक स्थितीबाबत आढावा घेण्यासाठी वित्त आयोगाची नेमणूक कुणाकडून केली जाते आता इथं काय विचारलेला प्रश्न समजून घ्या दर पाच वर्षांनी पहिला पॉईंट स्थानिक स्वराज्य संस्था याला काय करायचं अंडरलाईन करायचं पाच वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यानंतर आर्थिक विषयक किंवा आर्थिक स्थितीविषयक आढावा घेण्यासाठी जी वित्त आयोग राज्यासाठी केलं जाते ते कोणाकडून नेमणूक केली जाते म्हणजे राज्याचं विचारलं आहे पाच वर्षाचं पाच वर्ष एवढी गोन पॉईंट निघतो पण जे बघा स्वराज्य संस्था आहे स्थानिक स्वराज्य संस्था याच्यासाठी जी नेमणूक केली जाते कोणाकडून केली जाते तर सहजिकाची राज्यपालाकडून केली जाते पंतप्रधान कोण तो होणार आहे किंवा राष्ट्रपतीकडून होणार नाही ओके जे आन्सर निघतं ते तीन नंबरचं राज्यपाल आहे त्यानंतर पुढ पुढचा क्वेश्चन पाहणं व खालीपैकी सत्यविधाने वळख विचारले आपल्याला ओके हा ओके हे मार्गदर्शक तत्वे याच्याशी रिलेटेड आहे त्यानंतर पर्याय बघा पहिलं संविधानामध्ये गांधी विचार म्हणजे गांधी वादी जे विचार आहेत त्यानंतर उदारमतवादी विचार आणि समाजवादी विचार अशा तीन प्रकारची मार्गदर्श मार्गदर्शक तत्वे याच तीन शीर्षकाखाली आणि तीन वेगवेगळ्या भागातून विभागून अनुच्छेद पस् छत्तीस ते एक्कावन्नमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत ओके पस्तीस ते एक्कावन्न आहे पण ते ओके समाविष्ट करण्यात आली आहे नंतर ब बघा आर्टिकल चाळीसमधील मार्गदर्शक तत्वे गांधी विचाराला अनुसरण आहे ओके आपल्याला काय विचारलं याच्यामध्ये सत्यविधान विचारलेलं आहे तर पहिलं बघा संविधानामध्ये गांधी विचार आणि उत उदारमतवादी विचार लिबरलायझेशन म्हणतो आपण लिबरल थॉट आणि समाजवादी विचार अशा तीन प्रकारची मार्गदर्शक तत्वे या तीन शीर्षकाली आणि तीन वि तीन वेगवेगळ्या भागात विभागलून छत्तीस ते एकावन्नमध्ये समाविष्ट केले आहेत ओके हे चुकीचं विधान आहे आपल्याला काय विचारलं आहे सत्य विचारलं आहे का ओके तर चार याच्यामध्ये बघा पर्यायमध्ये आपल्याला तसं दिलं नाही आता ते तीन सुद्धा बरोबर आहे आणि चार पण म्हणते काही काही पुस्तकामध्ये तीन दिले काही ठिकाणी चार दिले त्याला नवीन एक नाव दिलं आहे बघा त्याला नवीन दिलं नवीन मार्गदर्शक तत्वे म्हणून तर ते पण बरोबर आहे पण बऱ्याच आपण म्हणतो लक्ष्मीकांत जर याच्यामध्ये पाहिलं तर तीन सुद्धा दिले ओके तर दोन्ही पर्याय बरोबर दिले असं या आयोगाने विचारलेला क्वेश्चन हे सुद्धा बरोबर आहे बघा ओके आणि तुम्ही जर लक्ष्मीकांत पुस्तक पाहिलं तर त्याच्यामध्ये तीन दिले आहेत ओके तर हे दोन्ही पण बरोबर आहे नंतर आर्टिकल चाळीसमधील मार्गदर्शक तत्वे गांधी विचाराला अनुसरण हे पण बरोबर आहे तर आपण ते पाहू काय काय संविधानामध्ये बघा सामाजिक सामाजिक म्हणजे समाजवादी नंतर गांधीवादी नंतर उदारमतवादी आणि नवीन प्रकारची मार्गदर्शक तत्वे समाविष्ट केली तर नवीन मार्गदर्शक तत्वे कोणकोणते बघा एकोणचाळीस नंतर एकोणचाळीस ए त्रेचाळीस ए नंतर अठ्ठेचाळीस ए अडतीस नंतर पंचेचाळीस नंतर त्रेचाळीस बी त्यानंतर गांधीवादी कोणकोणते आहेत बघा चाळीस त्रेचाळीस त्रेचाळीस बी 
शेहेचाळीस सत्तेचाळीस आणि अठ्ठेचाळीस ओके त्यानंतर उदारमतवादी बघा आर्टिकल चव्वेचाळीस पंचाळीस अठ्ठेचाळीस अठ्ठेचाळीस हे एकोणपन्नास पन्नास आणि एक्कावन्न ओके एक्कावन्न आंतरराष्ट्रीय शांतता हा करार आहे आपण त्यानुसार करू शकतो नंतर सामाजिक किंवा समाजवादी बघा अडोतीस एकोणचाळीस एकोणचाळीस हे एक्केचाळीस नंतर बेचाळीस नंतर त्रेचाळीस त्रेचाळीस हे आणि सत्तेचाळीस आपण बघा हे सर्व आर्टिकले आपण ज्यावेळी मार्गदर्शक तत्वे बघा याच्या व्हिडिओ आणू त्यावेळी संपूर्ण त्याच्यामध्ये कवर करू आपलं काही विचारलं आर्टिकल चाळीस हे मार्गदर्शक तत्वे गांधी विचाराला अनुसरण आहे का ओके तर आर्टिकल गांधीवादी विचार बघा तुम्ही पर्यामध्ये दिसन की चाळीस त्रेचाळीस त्रेचाळीस बी तर अशा प्रकारचे आर्टिकल काय गांधीवादी विचारसरणीला अनुसरण आहे त्याच्यामध्ये दोन नंबर ओके तर सत्यविधान निवडखाली विचारलं तर दोन्ही बरोबर आहेत आपले ओके एकदा कन्फर्म करून घ्या मित्रांनो या संविधानामध्ये किती प्रकारचे मार्गदर्शक तत्वे आहेत मी दोन पुस्तकामध्ये बघितले तर मला ते दोन वेगवेगळे दिसली ओके ते हे जो क्वेश्चन आहे बघा हे आयोगाने विचारलाय आणि हे बरोबर पण दिलेला आहे त्यांनी ओके आणि जे नवीन मार्गदर्शक तत्वे आहे बघा जस्ट आपण होतो ना गव्हर्नमेंट बुक आहे त्याच्यामध्ये असे नवीन प्रकारचे मार्गदर्शक तत्वे म्हणले आणि आर्टिकल सेम नसल्यामुळे हे सुद्धा पार्ट निघतो तर हे चेक करून बघा एकदा ओके त्यानंतर बघा जिल्हा नियोजन समितीच्या स्थापनेची तरतूद खालीपैकी कोणत्या घटना दुरुस्तीनुसार करण्यात आली आपल्याला विचारलं काय जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना ही घटना कोणत्या दुर घटना दुरुस्तीनुसार झाली आपल्या घटना दुरुस्ती विचारली कोण कोणती आहे तर त्र्याहत्तर चौऱ्याहत्तर सत्त्याण्णव आणि यापैकी नाही याचं जे उत्तर आहे मित्रांनो ते चौऱ्याहत्तरवी घटना दुरुस्ती कायदा ओके शहात्तरचा आहे त्यानंतर बघा असत्य विधाने वळखा विचारले आपल्याला पहिलं बघा विधान परिषदेची निर्मिती करण्यासाठी संबंधित राज्याच्या विधानसभेने विशेष बहुमताने तसा ठराव पारित करणे अनिवार्य आहे ओके आपल्याला विचारलं की असत्य विधाने ओके त्यानंतर ब बघा विधान परिषदेत कमीत कमी चाळीस आणि जास्तीत जास्त त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश इतके सदस्य आवश्यक आहे आपल्याला काय विचारले असत्य तर पहिलं जे विधान आहे बघा विधान परिषदेची निर्मिती करण्यासाठी संबंधित राज्याच्या विधानसभेने विशेष बहुमताने तसा ठराव पास करणे अनिवार्य आहे हे बरोबर आहे मित्रांनो कारण ज्यावेळी विधान परिषद स्थापन करायचे एखाद्या राज्यामध्ये तर तिथं विधानसभेने तसा बहु विशेष बहुमत म्हणतो ना एकशे तीन सॉरी दोनशे तीन तसा बहुमताने तसा ठराव पाच करणे आवश्यक आहे ओके नंतर विधान परिषदेची संख्या आहे जी बघा कमीत कमी चाळीस ठेवा लागते आणि तेथील विधानसभा आहे बघा त्याच्या एकूण सदस्याची संख्या आहे त्याच्या एक तृतीयांश ठेवावं लागते म्हणजे हे दोन्ही काय विधाने बरोबर आहे पण आपले विचारलं असत्य विधाने त्याच्यामुळे अ चुकीचं नाही ब चुकीचं नाही अब चुकीचं नाही म्हणजे चार नंबरचा पर्याय निघतो बघा यापैकी नाही तर हे काय बरोबर असणार आहे तर आता स्पष्टीकरण पाहून कलम एकशे अडुसष्टनुसार विधिमंडळाची तरतूद आहे ओके नंतर आर्टिकल एकशे एकाहत्तरनुसार चाळीस सदस्य किमान पाहिजे त्याला अपवाद आहे जम्मू आणि काश्मीर हे ते छत्तीस आहे पण आता काय सध्या युटीचा दर्जा दिला आहे त्याच्यामुळं ही संख्या आहे ती सध्या गणली जात नाही हे लक्षात ठेवा जम्मू काश्मीरला जेव्हा राज्याचा दर्जा दिला आहे त्यावेळी त्याच्यामध्ये विधान परिषदसुद्धा येऊ शकते किंवा येऊ पण नाही शकत पण जी जुनी तरतूद आहे बघा छत्तीस त्याच्यामध्ये होते अपवाद होते कारण कमीत कमी चाळीस पाहिजे आणि जास्तीत जास्त त्या विधानसभेच्या एक तृतीयांश पाहिजे वन थर्ड पाहिजे जवळजवळ म्हणता येईल त्याला ओके विधान परिषदेची संख्या त्या राज्याच्या एकशे तीन पाहिजे वन थर्ड पाहिजे ओके त्यानंतर विधान परिषदसाठी राज्याने दोनशे तीन मताने बहुमत पास किंवा जे ठराव करणे आवश्यक आहे त्याच्यामध्ये सात राज्यात विधान परिषद आहे जम्मू काश्मीर सोडून साध्या जम्मू काश्मीर धरू नका याच्यामध्ये जेव्हा करंट हे लेक्चर जेव्हा तुम्ही इथून पुढे एक वर्षांनी पाहता किंवा कधी जरी पाहिले त्यावेळी जम्मू काश्मीरला कदाचित राज्याचा दर्जा दिला असेल ओके त्यानंतर त्याच्यामध्ये विधान परिषदसुद्धा आलेले असेल ते त्याच्यानंतर पाहता ओके तर बघा बिहार महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक बघा या राज्यात सुरुवातीपासूनच काय आहे विधान परिषद आहे ओके हे लक्षात ठेवा एकूण आता किती सहा याच्यामध्ये आहे त्यानंतर बघा पुढचा क्वेश्चन एखादा उमेदवार संसद व विधिमंडळ सदस्यपदी एकाच वेळी निवडून आल्यास काय होतं असं विचारलं आपल्याला म्हणजे संसदेच्या मध्ये पण आला आणि राज्याचे विधिमंडळ सुद्धा निवडून आला तर त्यावेळी काय होईल तर त्याला चौदा दिवसाच्या आत त्याने विधिमंडळाचा राजीनामा दिल्यास संसद सदस्यपद टिकून राहते त्याने काही पर्यायमध्ये काय झालं चौदा दिवसाच्या जर विधिमंडळाचा राजीनामा दिला तर त्याचे संसद सदस्यपद टिकून राहते ओके त्यानंतर चौदा दिवसाच्या आत त्यांनी कुठल्याही पदाचा राजीनामा नाही दिल्यास त्या संसदेचे सदस्य रद्द होते ओके म्हणजे हे दोन्हीच ओके तर पहिले चौदाशे दिवसाच्या आत जर राजीनामा दिला तर त्याचं सदस्यपद राहते जर चौदा दिवसाच्या आत त्यांनी जर दिलं नाही तर त्याचे सदस्यत्व संसदेचे जाते आणि खालचं आपण होतो ना विधिमंडळ राज्य विधिमंडळ तर त्याचे सदस्यत्व राहते त्यानंतर बघा पुढचा क्वेश्चन चुकीचे विधानिवाळ का विचारलाय आपल्याला 
भारताचा कॅक पहिलं विधान आहे बघा अ नंबरचं भारताचा कॅक म्हणजे नियंत्रक व महालेख परीक्षक म्हणतो आपण सी ए जी हा निवृत्त नियंत्रक केवळ राज्य शासनाच्या सेवेतच पुनर्नियुक्त होऊ शकतो संघ शासनाच्या नव्हे ओके पहिलं ब बघा आता संविधानातील कलम एकशे अठ्ठावन्नुसार कॅकची तरतूद करण्यात आली आहे त्यानंतर क बघा संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दोनशे तीन बहुमताने कॅकची बडतर्बी केली जाते आपल्याला इथं काय विचारलंय चुकीचं विधान विचारलंय आता पहिलं विधान बघू भारताचा कॅग हा निवृत्तीनंतर केवळ राज्य शासनाच्या सेवेत पुनर्नियुक्त होऊ शकतो संघ शासनाच्या नव्हे हे दोन्ही चुकीचे आहे ज्यावेळी कॅग बघा एकदा निवडला जातो त्याच्यानंतर त्याचं पद जातं स्वतः राजीनामा दिला असन किंवा राष्ट्रपतीने काढला असं तर ते पुन्हा कोणत्याही राज्याच्या किंवा केंद्राच्या सेवेत राहत नाही ओके त्याला कोणतीच सेवा करण्याचा अधिकार सरकारी नाही आहे त्याच्यामुळे अनंब पर्याय नंबरचा हा चुकीचा निघतो ओके त्यानंतर ब बघा संविधानातील कलम एकशे अठ्ठावन्न नुसार कॅकची निर्मिती करण्यात आली चुकीच आहे एकशे अठ्ठावन्न नाही तर एकशे अठ्ठेचाळीस नुसार कॅकची निर्मिती करण्यात आली म्हणजे ब नंबरचा सुद्धा चुकीचा आहे ओके त्यानंतर क बघा संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येच्या दोनशे तीन इतक्या बहुमताने कॅकची बडतर्फी केली बडतर्फी म्हणजे काढून टाकलं जातं केली जाते तर हे बरोबर आहे तीन टक्क्याने जाते स्वतःचा राजीनामा दिला किंवा राष्ट्रपतीला वाटलं हे चुकीचं काम करतोय तर त्याला किंवा त्याच्यावर आरोप लावून हे काढून टाकलं जातं राष्ट्रपती स्वतः काढतात त्यानंतर जर संसदेला वाटलं दोन्ही सभागृहांना म्हणजे राज्यसभा लोकसभा यांना वाटलं की कॅगचं काम व्यवस्थित नाही आहे तर हे काय करतात आपल्या आपल्या सभागृहामध्ये दोनशे तीन बहुमतीने ठराव पास करतात आणि तो ठरावावर राष्ट्रपतीची सही होते आणि त्यानंतर काय होतं कॅगला स्वतःच्या राजीनामा द्यावा लागतो किंवा त्याला काढून टाकला जातो म्हणजे क नंबरचा पर्याय बरोबर आहे आपल्याला विचारलं बरोबर विचारलं की चुकीचं विचारलं क बरोबर आहे त्याला खुनी करीत जा अ ब चुकलेलं आहे म्हणजे इथं काय तर चुकीचं विचारलं तर चुकीचं कोणतं आहे अ आणि ब आहे पर्यायमध्ये बघा अ आणि ब कुठे चार नंबरला आहे ओके तर बघा आता डिस्क्रिप्शन बघा कॅक बघा सहा वर्षासाठी निवडला जातो वयाच्या पासष्ट वर्षापर्यंत ते सर्व्हिस करू शकतो ओके त्यानंतर कलम एकशे अठ्ठेचाळीस नुसार तरतूद आहे केंद्र आणि राज्य स्तरावर वित्तीय प्रणालीचा नियंत्रण येतो ओके संसदेला जबाबदार स्वतः असतो म्हणजे काय रिपोर्ट सम सबमिट करायचे असतील किंवा लेख जो असतो राज्याचा किंवा केंद्राचा ते सर्व कोणाला आहे ते कॅगला आहे राष्ट्रपती याची नियुक्त करतात आणि शपथसुद्धा राष्ट्रपतीच देतात आणि काढून पण शकतात राष्ट्रपती काढू शकतात त्यानंतर पद कसं जातं बघा ओके पदावर उंकून काढतं त्यांना तर सर्वोच्च न्यायाचे न्यायाधीश काढतात ओके गैरवर्तन तुम्ही सभागृहाचे विशेष बहुमत द्वारा सुद्धा हटवू शकतात ओके त्यानंतर पद सोडल्यानंतर कोणतेही पद घेता येत नाही तर पद बघा इथं तिथं काय सांगते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ओके त्याची निवड कोण करतं राष्ट्रपती करतो नियुक्ती कोण करतो राष्ट्रपती करतो शपथ कोण देतं राष्ट्रपती देतात पण पदावरून काढताना कोण काढतं एक तर सर्वोच्च न्यायालय किंवा संसद काढू शकते ओके कॅ आता चुकून म्हणलं असं राष्ट्रपती तर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हे पदावरून काढतात ओके इथं सर्वोच्च न्यायालय लक्षात ठेवा तर एकदा चेक करा मित्रांनो राष्ट्रपती पण काढू शकतात का नाही राष्ट्रपती ऐकून आहे मी किंवा बघितलं पण आहे ओके त्यानंतर बघा शून्य तासाविषयी म्हणजे जुरावर खालीपैकी कोणते विधाने असत्य आहेत ओके पुन्हा एकदा क्वेश्चन शून्य तासाविषयी म्हणजे जुरावर्स म्हटलं जातं बघा ज्यावेळी आपले अधिवेशन चालू असतं त्यावेळी जुरावर्स म्हणजे बारा वाजता जे चालू होतो त्यापैकी खालीपैकी विधाने असत्य कोणकोणते आहेत पर्याय बघा शून्य तासात परवानगीशिवाय आणि पूर्वसूचनेशिवाय प्रश्न उपस्थित केले जातात त्यानंतर शून्य ब बघा शून्य तासाची तरतूद फक्त लोकसभेच्या कामकाजात आहे राज्यसभेने हे चुकीचं आहे तर अ नंबरचा पर्याय बघा शून्य तासात बिना विचारता प्रश्न विचारण्याचा अधिकार या सदस्यांना म्हणजे जे लोकसभेचे सदस्य आहे बघा त्यांना आहे म्हणजे हे बरोबर आहे नंतर ब बघा शून्य तासात फक्त तरतूद लोकसभेसाठी नाही तर राज्यसभेसाठी सुद्धा आहे कारण विधिमंडळाचा ते भाग आहे आणि आपण म्हणतो विधिमंडळ आहे तर संसदेचा भाग असल्यामुळे राज्यसभा तिला सुद्धा हा अधिकार आहे ओके तर बघा शून्य तासाचे आपल्याला विचारलं काय असत्य विचारलं म्हणजे पहिलं तर बरोबर आहे दुसरं शून्य परवानगी विचारण्याचा अधिकार सर्वांना आहे ओके बिना बिना परवानगीशिवाय किंवा पूर्वसूचनेचे प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे ओके हे बरोबर आहे अ नंबरचा बरोबर आहे म्हणलं ब चुकीचं आहे बघा तर पर्यायमध्ये दोन नंबरचा पर्याय हा चुकीचा आहे बघा शून्य तास आहे ओके लक्षात ठेवा दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना अधिकार आहे त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन बघा घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती देणे राष्ट्रपतीवर बंधनकारक करण्याची तरतूद खालीपैकी कुठ कुठल्या घटनादुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे पुन्हा एकदा क्वेश्चन आहे का घटनादुरुस्ती विधेयकाला संमती देणे हे राष्ट्रपतीवर बंधनकारक करण्याची तरतूद खालीपैकी कुठल्या घटनादुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे बघा एकवीसावी घटनादुरुस्ती नंतर चो बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती चोवीसावी घटनादुरुस्ती आणि बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती हे तुम्हाला माहिती असेल एकोणीसशे एकाहत्तरला चोवीसावी घटनादुरुस्तीद्वारे झालं आहे त्यानंतर 
पुढचा क्वेश्चन पहा सत्यविधान निवाळ काही विचारलं आपल्याला अ बघा मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक असतो ही कलमे चौऱ्याहत्तरवी दुरुस्ती चव्वेचाळीसवी घटना दुरुस्ती एकोणीसशे अठ्ठे अठ्ठ्याहत्तरद्वारे करण्यात आली आहे ओके नंतर राष्ट्रपती करता राखून ठेवलेल्या विधेयकाबाबत संमती किंवा इतर बाबी संदर्भात राज्यपालाची भूमिका नंतर संपुष्टात येते आपल्या इथे विचारलंय काय सत्यविधाने वळखा ओके जे पहिले आहे बघा चौऱ्याहत्तरवी घटना दुरुस्ती चव्वेचाळीस घटना दुरुस्ती याद्वारे मंत्री मंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक केला हे सर्वांना माहिती ओके त्यानंतर ब बघा राष्ट्रपती करता राखून ठेवलेल्या विधेयकाबाबत संमती किंवा इतर बाबी संदर्भात राज्यपालाची भूमिका नंतर स्पष्ट येते तर हे चुकीचं आहे ओके तसे राज्यपालाची भूमिका काहीच नाही आता बघा जोड्या लावा विचारलं एका साईडला काय दिले दुसऱ्या साईडला तरतूद दिली आहे कायदे कोण कोणते बघा चार्टर्ड ॲक्ट अठराशे तेहतीस नंतर ब आहे भारत शासन कायदा एकोणीसशे पस्तीस काय भार भारतीय स्वातंत्र्य कायदे एकोणीसशे सत्तेचाळीस द ॲक्ट इंडियन कौन्सिल ॲक्ट अठराशे ब्याण्णव तरतूद बघा इकडे काय मतदारसंघेत वाढ नंतर भारत मंत्री हे पद बरखास्त केले त्यानंतर तिसरा आहे संध्या अधिकाऱ्यांच्या निवड प्रक्रियेमध्ये खुल्या पद्धतीने स्पर्धात्मक आणण्याचे प्रयत्न चौथं कायदे मंडळांना अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याचा अधिकार याच्यातले बरेच तर तुम्हाला पाठ असतात तुमचे पाठ असतील बघा भारत भारत मंत्री पद कधी निर्माण केलं अठराशे अठ्ठावन्नला ओके आणि ते कधी काढलं स्वातंत्र्य झाल्यानंतर काढलं मग याचं बघा भारतीय स्वातंत्र्य कायदा आहे बघा हे भारत मंत्री याच्यासाठी जाईल त्यानंतर मतदार संख्या देखील आणि संधी अधिकाऱ्यांनी निवड प्रक्रिया खुल्या पद्धतीने स्पर्धात्मक परीक्षा कधी आणली सर्वांना माहिती हा अठराशे तेहतीसचा कायदा होता त्यावेळी ते कायदा केल्यानंतर भारतीय लोक बघा याच्यासाठी पेपर देण्यासाठी परदेशात जात होते म्हणजे इंग्लंड जात होते ओके म्हणजे अ च काय तीन नंबरचा पर्याय म्हणजे अ च तीन कुठे बघा तर अ च तीन अ मध्ये तीन सर्वचे त्यानंतर आपलं बघितलं भारतीय स्वातंत्र्य कायदा एकोणीसशे सत्तेचाळीस हे काय भारत मंत्री पद गेलं तर क च काय दोन नंबर आहे आता क म्हणजे दोन आहे का दोन नाही एकच आहे ओके तर याचा जे पर्याय निघतो बघा चार नंबरचा पर्याय निघतो लक्षात ठेवा चार्टर्ड ॲक्ट अठराशे तेहतीसद्वारे काय झालं जे स्पंदी परीक्षा आहे संधी अधिकारी म्हणतो आपण ते स्पर्धात्मक आणण्याचे प्रयत्न त्यावेळी केले गेले खुल्या पद्धतीने ओके चार्टर्ड ॲक्ट नंतर भारत शासन कायदा याच्यामध्ये कसं सांगितलं मतदार संख्येमध्ये वाढ गेली आहे त्यानंतर क बघा स्वातंत्र्य कायदा भारत मंत्री हे पद काढलं ड काय इंडियन कौन्सिल ॲक्ट अठराशे ब्याण्णव हे काय कायदे मंडळावर म्हणजे लिस्टील कौन्सिल अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्याचा अधिकार दिला हे तुम्हाला सर्वांना बऱ्याच जणांना माहीत असेल ओके त्यानंतर पहा पुढचा क्वेश्चन राज्य लोकसेवा आयोगाच्या संद राज्य लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांची बडतर्फी खालपैकी कोणाकडे कोणाकडून केली जाऊ शकते पर्याय बघा राज्यपाल दुसरं राष्ट्रपती तिसरं संसद चार नंबरचं मुख्यमंत्री तर कोणाद्वारे केली जाते राष्ट्रपतीद्वारे बडतर्फी केली जाते काढून टाकलं जातं ओके राष्ट्रपतीला अधिकार आहे त्यानंतर बघा पुढचा क्वेश्चन खालीपैकी सत्यविधाने ओळखा विचारले आपल्याला इथं ओके पहिला पर्याय बघा अविश्वास ठराव घेण्याकरता सभागृहाने परवानगी दिल्यानंतरच तो दहा दिवसाच्या आत घेणे गरजेचे असते गरजेचे असते नंतर ब बघा अविश्वास ठराव खालीपैकी नाही अविश्वास ठराव कोणत्या कारणाखाली मांडला जातोय ती कारणे स्पष्ट करणे गरजेचं आहे ओके हे चुकीचं आहे क बघा दिव्य निंदाव्यंजक प्रस्ताव हा मंत्रिमंडळाविरुद्ध किंवा एखाद्या मंत्र्याविरुद्ध मांडता येतो ओके पर्याय आपल्याला काय याच्यामध्ये काय विचारलं आहे सत्यविधाने वाळ काय विचारलेलं आहे ओके त्यानंतर पहिलं आहे बघा दहा दिवसाच्या आतच घेणे गरजेचं आहे पण अविश्वास ठराव ज्यावेळी मांडतो त्याचे कारण द्यावाच असं काही नसतं काही जण देतात काही जण देत नाही तर अविश्वास ठराव हा आणला जातो ओके ते चुकीचं आहे त्यानंतर निंदाबाईंचे प्रस्ताव हा मंत्रिमंडळावर किंवा एखाद्या मंत्र्याविरुद्ध मांडता येतो हे बरोबर आहे तर आपले सत्यविधान विचारले आणि कुठे तीन नंबरचा पर्याय ओके त्यानंतर बघा खालीपैकी पुढचा क्वेश्चन पहा खालीपैकी विशेष तरतूद अनुच्छेद आणि ती राज्य याबाबत चुकीचा पर्याय निवडा विचारलाय आपल्या विचारलं काय चुकीचं विचारलंय आणि प्रश्न काय आर्टिकल दिलंय आणि राज्य संबंध विचारलंय ओके पर्याय बघा पहिलं तीनशे एकाहत्तर हे नागालँड तीनशे एकाहत्तर यप सिक्कीम तीनशे एकाहत्तर जे कर्नाटक तीनशे एकाहत्तर महाराष्ट्र आणि गुजरात बघा याच्यामध्ये तुम्हाला जरा एक ट्रिक आहे बघा मित्रांनो कधी लेक्चर जरा आलो पण नागा स्माग्य म्हणून आहे नागा एन ए ना नंतर एन ए जी ए नागा स्मा यस एम ए जी स्माग के शेवटला के तर असे ना यन ओके ना यन ए ए म्हणजे या तीनशे एकाहत्तरमध्ये बघा ना ना आलं का नागालँड आलं तीनशे एकाहत्तर हे बरोबर आहे ओके त्यानंतर तीनशे एकाहत्तर एफ तर ए बी सी नंतर केले नागा स्माग के सिक्कीम येतो शेवटला तर सिक्कीम बरोबर आहे त्यानंतर तीनशे एकाहत्तर कर्नाटक ओके ते पण बरोबर आहे तीनशे एकाहत्तर आहे तर महाराष्ट्र आणि गुजरात आहे नंतर तीनशे एकाहत्तर एक नागालँड आहे लक्षात ठेवा म्हणजे चारही पर्याय बरोबर आहे 
तो आप विचार चुकीच को यजमत चुकीच को नहीं तो पर चार नंबरच है तैयारी ट्रिक है बगा ना गा एन ए ए जी ए नागा जा स्मा यस एम ए ग के शेवटला के के तो ओके मित्रों जे अपन पॉलिटी का क्वेश्चन सीरीज घून आलो तो कि एक भाग घून आलो तो इतने संपला है अपन इतना पूरे सुधा क्वेश्चन आने आंसर आना पॉलिटी विषय तो मित्रों तुम्हारा हा वीडियो कसा वाटला नक्की कमेंट करूँ सगा का ही तुम्हारा सजेशन दिए का ही प्रश्न बदल तो नक्की कमेंट करूँ सगा जर वीडियो आवला तो वीडियो लाइक करा चैनल अजू सब्सक्राइब के नसल तो नक्की सब्सक्राइब करा अपने मित्रों अपने चैनल बदल सजेस्ट करा जेनेकर फायदेर फायदा होल ओके का जर प्रॉब्लम आल बी ठिकाने अपन आठ खोल तो कई तुर्ती समझा मार्गदर्शक तत्व है बगा चार प्रकार से का तीन प्रकार से नक्की संगा जर माला जो सापड़ का ही प्रॉपर आंसर ओके तो मैं तुम्हारा कमेंट करूँ नक्की संगल ओके तो थैंक यू भेटू पूछे मे